you already know about this so this is the transportation system so in this transportation system uh, the major the major organ is the heart so including this heart different uh, vessels also there these are the arteries uh, red color uh, red color vessels are the arteries blue color vessels are the veins and small thin thread like structures are the blood capillaries you already know about the just entire view of the transportation so these are the veins uh, blood capillaries so this blood capillaries collects deoxygenated blood from all body parts and this all blood capillaries join together from the veins and through this veins the blood was enters into the right atrium from right atrium blood was enters into the left atrium or uh, uh, right ventricle from right ventricle through the pulmonary artery the blood was reaches to the lungs in the lungs gaseous exchange process takes place means deoxygenated blood was converted into oxygenated blood then again the blood was enters into the left atrium through the pulmonary veins pulmonary veins then that uh, oxygenated blood was enters from left atrium to left ventricle finally from the left ventricle to the through the systematic aorta the blood was supplied to the entire body parts this is the overview of the transportation so meeku definitely ga ee overview anedi ardham aithane transportation lesson ani ardham avutadi so blood capillaries blood ni ekka nunchi collect chestunnai aa blood heart lo first a chamber ki veltundi next a chamber ki enter avutundi so a chamber nunchi aa lungs ki veltai lungs lo em avutadi lungs nunchi malli a a chamber ki oxygenated blood anedi enter avutadi malli a chamber nunchi aa oxygenated blood was supplied to the entire body parts anedi vadu akka ji chi oka just few or 5 or 6 points ganaka meeru ardham chestunte you can easily understand this entire lesson okay na next okay sir okay first okay sir first stethoscope in the year of 1816 rene linne discovered the stethoscope before the discovery of stethoscope doctors used to hear the heartbeat by keeping ear on the chest of the patient so manaku idu ippudu stethoscopes vachesunnai kaani appudu stethoscopes levu oka bambo anetuvante oka tree ni use chesi appudu starting lo rene linnayek ane atlu atlu oka stethoscope ni oka gottam laga oka danni prepare chesi so that was placed in the chest of the patient and uh, listen the heartbeat next this very important uh, now i am explaining the uh, eight marks questions you know eight marks questions i will explain please all of you yeah. okay so first uh, first question john ma eight marks the what is called pumping station in human body explain its structure with the suitable diagram so manaki ee question vaste meer ee answers raayandi chodandi jagrataga so first interatrial septum interventricular septum auricular ventricular septum right right at at atrio ventricular aperture left atrio ventricular aperture mitral wall or bicuspid right. wall right. right cuspid wall or right auricular ventricular wall so we need to practice this all all points first because of the words are very difficult so see this now what is this interatrial septum and where it is present 
so this entire atrial septum present between the two atrium so this is the right atrium yaro mark me kanipistunda yaro mark chusnara diagram inda sir hmm so this is the this is the right atrium this is the left atrium so this entire atrial septum present in between these two atrium it is called interatrial septum the two atriums are separated by interatrial septum next interventricular septum ikkada manaki right ventricle left ventricle these two ventricles are separated by interventricular septum next third one auriculoventricular septum this auriculoventricular septum separates these both atrium and also ventricle so manaki ikkada unnatundi ee atrium ventricle ni left atrium left ventricle ni separate chese atundi valve right uh, auriculo ventricular septum next right atrio ventricular septum manaki ikkada right atrium ni right ventricle ni separate chese atundi the uh, right atrio ventricular aperture next left atrium ni left ventricle ni separate chese atundi left atrio ventricular aperture next mitral wall or bicuspid wall we already know about this so this is the mitral wall this is the mitral wall it is also called bicuspid wall this wall is present between the left atrium and the left ventricle next one is this is the tricuspid wall tricuspid wall uh, it, it is present in between the right atrium and also right ventricle so ee points anni kuda simple ga meeru డయాగ్రామ్ ని డయాగ్రామ్ ని చూస్తే చాలు ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్ గా సెవెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీకు డయాగ్రామ్ లోనే ఉన్నాయి ఓకే ఇట్స్ క్లియర్ యా మీకు ఒకవేళ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ పంపింగ్ స్టేషన్ హ్యూమన్ బాడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ విత్ సోటబుల్ డయాగ్రామ్ అని పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో కనుక మీ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు సింపుల్ గా ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ రాయచ్చు ఓకేనా okay sir okay sir uh, next next sir try a neat lab uh, level diagram of internal structure of human heart and explain its structure in detail so meer meeku vanaka examiner ee question okala adigithe chudandi simple ga cheptan chudandi so our heart is a pear shaped structure first point so this is the pear shaped structure so it is present in between the lungs it is protected by rib cage and our heart is covered by two membranes these are the pericardial membrane manaki heart undu kada ee heart chuttur kuda manaki two membranes untai so a membranes man pericardial membranes antam so in between these two membranes pericardial fluid is present this pericardial fluid is useful for protecting the major mechanical shocks okay next so this heart is the this heart containing the different uh, uh, blood vessels see this superior vena cava this is inferior vena cava next this is the pulmonary artery this is the pulmonary veins this is the systematic aorta yaro mark ni ekkada pedutunano aa yaro mark ne chudandi okay na heart diagram diagram chudandi nen yaro mark chupisna yaro mark chupinchina part anamata okay na jagratha chudandi so these are all the blood vessels present in the heart next what is the function working of the heart so let's uh, see this carefully this is the right atrium superior vena cava inferior vena cava collects the deoxygenated blood from body parts and finally sends to this right atrium right atrium nunchi the blood vessels enters into right ventricle from right ventricle the blood vessels enters into the pulmonary artery so this is the pulmonary artery through this pulmonary artery the blood vessels reaches to the lungs in the lungs gaseous exchange process takes place means uh, deoxygenated blood vessels converted into oxygenated blood once the blood vessels converted into oxygenated the blood vessels enters into left atrium through the pulmonary veins from the left atrium the blood vessels enters into left ventricle and from the left ventricle the blood vessels enters into the systematic aorta 
So finally, through the systematic iota, the blood was supplied to the entire body parts. So this is the simple points about the working of the heart. Next, final ga. So in this heart, four chambers are present: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Next, valves. Valves are so four valves are present in this heart. The first valve is the tricuspid valve. This is a tricuspid valve. So this tricuspid valve present between right atrium, right ventricle. Next valve is the mitral valve or bicuspid valve. This mitral valve or bicuspid valve present between the left atrium and the left ventricle. Next valve is the uh, pulmonary valve. This pulmonary valve present in the pulmonary artery. This is the pulmonary artery. Pulmonary artery is one of the valves in the pulmonary valves. Next, last valve, valves are the systematic valves. So, the systematic valves are present in the systematic iota or systematic artery. So, this is the uh, internal structure of the human heart. So, we will simple the diagram. First, you draw the diagram, practice the diagram. We will do home task assignment stepwise. First step is the part of the Second step is the part of the home task assignment. In good channel, sir, let me check on it. Heart diagram, all simple got draw jail any. Miru oxari, draw jail any. Definitely, come miru draw jail sinde. Home task assignment lo practice cheyendi. Heart structure ni. So me kanta varu kosu do anta varu practice cheyendi. So manaki next miru school ko chuna puru manu time unte manu next the next malli dinne practice chey. Okay? Okay. Okay. Uh, next. How can you observe the mammalian heart? It is very, very important. If you eight marks, the first question is first question. Okay. Okay, sir. Huh? Okay, sir. 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 Okay, very good. So, if, uh, so if anybody don't finish this uh, question, please uh, uh, complete this question first. Then you will learn the uh, remaining questions. Okay? First, you learn this question. Then you will learn the remaining questions. Okay. 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 Next. Third question is the how can you observe okay. the mammalian heart? How to observe the mammalian heart? Yemu manaki chipander. Prati lesson lo manaki lab activity question of the manaki for public exam look at a definite ga or a lab activity question of the study. That question having the eight marks. So on the well, a definite ga lab activities ni miss a good definite ga net quality. So, in the third lesson, there is a lab activity. How can you observe the mammalian heart? First, the aim observation of the internal structure of the mammalian heart. So, we observe the mammalian heart of the internal structure. In the apparatus, we have heart of sheep or goat, soda straws, sharp and long blade, tray, a jug of water, dissecting scissors, Forceps. These are all the materials we require to observe the internal structure of the mammalian heart. Next procedure. First point: to wash the heart thoroughly so blood completely drained from the chamber. So, manu first to thorough ga manu aika heart ni washes to na. Inno alante man chambers lo blood dun to the gaberti. So, if you wash the if you wash the heart thoroughly, the blood is completely drained from the chamber. So, the chambers lo ne the blood uh, blood dun ne the uh, drained the body. Take soda straws, insert them into the blood vessels and keep the heart in the tray. Large arch-like tube faces upward. This is called ventral. This is the large arch-like tube. This systematic iota is the large arch-like tube. So now take the blade and open the heart. Then four chambers are exposed. So Miru, you have four points. You will write these four points in the procedure part. Next, observation. Observation means simple. First point, the heart is pear shaped structure, the heart is covered by two membranes, pericardial membranes, and uh, heart having the four chambers, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, right Final Final, valves, four valves on the heart. Can you say anyone about that four, four valves present in the heart? I am expecting this answer from Ayan. Ayan? 
ayan una ba Maider Sir Maider Maider uh, can you say about this uh, four valves what are the four valves present in the human heart Maider Sir permanently valve Yeah good Bypass card valve Okay right Bypass card valve Okay good Systematic valves. Systematic valves. Okay. Okay, na. So, you points yes, and you go to me. Observation or assigned. Next, result. So, this way we can observe the internal structure of the human. Mammalian heart. Uh, internal structure of the mammalian heart and range. Okay, na. So, this is the third question. Simple like that. Simple like that. Kashma? Yes, sir. Simple, Kashma. sir. Yes, sir. Simple, sir. Uh, simple sir next what is cardiac cycle so what is the cardiac cycle so simple ga chundi one contraction and one uh, relaxation of the both atria and ventricles is called the cardiac cycle so oka contraction and relaxation of both atria and ventricles is called the cardiac cycle one contraction, one relaxation of atria and ventricles is called cardiac cycle. So all four chambers are in relaxed state. It is called diastole. So many four chambers in my heart. Look. So these four chambers are in relaxed stage. This stage is called diastole. These four chambers are in active stage or contracting stage. Systole. Very good. This stage is called systole. Who is that? Nafis. Yes, sir. Yeah. Jadu. Blood enters. <laughs> okay, okay. Now then, the blood was enters right atrium through the vena cava. Blood enters left atrium through the pulmonary veins respectively. Next third point, manki. So through the superior vena cava, inferior vena cava, the blood was enters into right atrium. At the same, and at the same, the through the pulmonary veins, the blood was enters into the left atrium. Once the blood was reaches to the right atrium, left atrium. From the both atriums, the blood was enters into the right ventricle, left ventricle. Okay. Now, both atria will contract, forcing the blood enters into ventricle. So, when you put it, right atrium, like blood and enter with the door, the atriums are a contraction of the contraction in a puddle, blood and the forcing into the movement into the right ventricle or left ventricle. Okay, when the ventricles are filled with the blood, they start contracting. If the ventricles look at blood, the ventricles will begin to contract. Okay, ventricles will begin to contract. And atria start uh, relaxing stage. Ventricles look at blood, which do. atria start the uh, relaxing stage. And ventricles start the contraction stage. So during this process, the valves, both the valves will both valves will just close them. So once the blood was enters into right atrium, right atrium to ventricles, immediately the valves will open and, went, uh, and again to close them. So what uh, the, the sound was produced uh, during that process, that is the lub sound. Okay, this causes the closure of atrioventricular valve. So me books lo, material lo, atrioventricular valves. So, this atrioventricular valves are called the tricuspid valve or bicuspid valve. So, atrioventricular valves are the close and the sound and the lub. The sound was produced during the closure of the uh, uh, bicuspid valve, tricuspid valve, lub sound. Then again, from both the ventricles, the blood was centers into the pulmonary artery and also systematic artery. So, once the blood was centers into this, both uh, blood vessels from the two ventricles, immediately the walls will open and again close them. Again close them. So during that closing process, the immediately the shah, uh, uh, dull sound was produced. That is the dub. That is the dub. So finally, monkey, lub sound was created by the mitral wall, bicuspid wall, mitral wall, tricuspid wall. Next, dub sound was produced by the pulmonary valves and also systematic valves. Next, the atria are filled with uh, blood and relay to pump the blood into the ventricle. So what is approximately time of this uh, cardiac cycle? 
zero point eight seconds it will be taken to one cardiac cycle and atrial contraction time zero point one one to zero point one four seconds and ventricular contraction time zero point two seven to zero point three five seconds. This is the cardiac cycle. So this session can kai pote belly venter ne join aavan vaka fifteen minutes join aavan de time ah sarupa kochu vaka na. Okay sir. नेक्स्ट इधर कुछ चाल इम्पोर्टेंट है माँ कोई ग्लेशन आप लेटी थी चाल इम्पोर्टेंट चाल सिंपल होगा चौंड जागरत को चौंड मिको आ व्हेन देर इस एन इंजरी ब्लड क्लॉट्स थ्री टू सिक्स मिनट्स सो मन के अंदर ना गाय में ना पड़ो ये मोड़ देंटे इंजरी इंजरी है ना प्रेम मोड़ देंटे ब्लड ने दे मून इंच माना ब्लड वेसल इस बैठ कोसन दो द प्लेटलेट्स उन्हें मर ब्लड मर ब्लड लो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये वाली माना ये वाली कॉम्पोनेंट्स माना ब्लड लो उन्हें सो इमीडिएट लगा प्लेटलेट्स रिलीज़ द एंजाइम दैट इस द थ्रोम्बो काइनेस एंजाइम सो इमी वंस द थ्रोम्बो काइनेस एंजाइम वास रि� Thrombokinase acts प्रोत्रांबिन, on prothrombin. This prothrombin is converted into thrombin. So finally, this thrombin again acts on another substance that is called the fibrinogen. If fibrinogen means the thrombin is the act, this fibrinogen is insoluble fibrins converted. Finally, we have to get blood cells entangled in the fibrin fibers from the clot. Finally, if fibrin is the form of the fibrin center, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स ने ऐटे भी यकरे ऐते ब्लड डन ऐते क्लाट यकरे यकरे ऐते मान की इंजर है इन्दो आप प्लेस लो फाइम है ऐसे ब्लड डन ऐ दी ब्लड वेसल्स लोन ची बैठ के लोग कुन्दे दी आ प्रेवेंट चेस ताई इट सो इट प्रेवेंट द लॉस ऑफ़ द ब्लड ओके द फिब्रिन फाइबर्स First, thrombokinase. Enzymes are also practices. Thrombokinase. Platelets release the thrombokinase. Then, prothrombin. Next, thrombin. Next, fibrinogen. Next, fibrin. Okay. First, man, ke, uh, injury on the platelets release the uh, thrombokinase. So, this thrombokinase enzyme acts on the prothrombin. So, next, prothrombin converted into thrombin. Next again, this thrombin acts uh, acts on other substance called the fibrinogen. Finally, when fibrinogen is converted into insoluble fibrin fibers, the fibrin fibers are to be. If there is injury in the place, lo palm is blood done the last part of the stages. Okay, na? Okay. The exam lado okay. that what is the serum under? Chikur chond the yellowish straw colored fluid portion after formation of the clot is called serum. कुछ बैठ कौन है? What is serum? Yellow is straw colored fluid portion after formation of the blood, blood clot. Next, what is root pressure? What is root pressure? चौंध नहीं हुआ चल important. How it is useful to plants? So मान के through this root pressure the water will movement from up from downwards to Upward movement. So, the oh. movement of water from root hairs to xylem vessels through root cells develops a pressure in the xylem vessels which forces the water upward. So, man, actually, ga, root hairs receive the water and finally from the root hair cells to the water will uh, the water will enter into the xylem vessels. Immediately, the pressure will generate in the xylem vessels. So, through the xylem vessels, the water will supply to the entire body parts of the Plant. So, use of root pressure in plants. What are the uses? So, root pressure helps to drive fluids upward into the plant and it helps to pull the water upward by several meters in all trees. In this case, you can use the water in the plant and the plant parts are used to supply the root pressure. And it helps to supply water to the leaves in all trees. So, in the leaves, लीव्स के वाटर सप्लाई आउट आने को दे दी दूसरों के उन्हें रूट प्रेशर नेक्स्ट वाट क्वेश्चन सिवास के कार्डियोलॉजिस्ट आन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम चौंड चाला सिंपल का 
ఒక టూ మార్క్స్ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఇది చూడండి మీరు ఏం అడుగుతారు కార్డియాలజిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ 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 స్పెషలిస్ట్ ఓకే వాట్ క్వశ్చన్స్ యు ఆస్క్ ఏ కార్డి కార్డియాలజిస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ అంటే ఎవరు హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఓకే చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అంటే నేను ఓన్ గా రాసిన క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా జాగ్రత్తగా చూడండి వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ హార్ట్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ హార్ట్ హౌ టు వర్క్ అవర్ హ్యూమన్ హార్ట్ హౌ టు వర్క్ అవర్ హ్యూమన్ హార్ట్ నెక్స్ట్ వేర్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ హార్ట్ యా వేర్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది మన హ్యూమన్ బాడీలో అండ్ హార్ట్ ఈస్ కవర్డ్ బై హౌ మెనీ మెంబరెన్స్ టూ మెంబరెన్స్ టూ మెంబరెన్స్ how many blood vessels arise from the heart blood heart chinni blood vessels anedi arise avutayi pulmonary artery arise avutadi next to systematic aorta kuda heart nunchi manaki start avutadi okay na next what is the shape of the heart spherical ha huh? pear shape pear shape structure what is the pear shape pear shape structure chondi uh, simple ga unnai questions క్వశ్చన్ సింపుల్ గా ఉన్నాయా లేదా దీని ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి దీని వన్ మినిట్ సార్ టేక్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ ఫినిష్ అట్ సార్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సెల్స్ యాప్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్ సెల్స్ యాప్ high concentration of ions so if the cell sap of root hair contains high concentration of ions then more water will enter into the root cells by the osmosis manaki water will movement through the osmosis from high concentration to low concentration okay this is because due to greater amount of ion the root cells become hypertonic with respect to the surrounding what is the hypertonic solution hypertonic hypotonic ఐసోటోనిక్ అనే సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి సో మనకి సెల్ సరౌండింగ్ లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండే ఉండే ఉండేదాన్ని ఏమంటాం అంటే మనము హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ అనేది మనం ఓకేనా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ సింపుల్ టాపిక్స్ ఇది వాట్ ఈస్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ వాట్ ఈస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ చూడండి ఇఫ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ హార్ట్ ఓన్లీ వన్స్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ వన్ సర్క్యులేషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ okay so this single circulation process takes place in the fishes so and simple ga so these are all the uh, blood capillaries so in the fishes blood capillaries collects the blood from the body parts then enters then through the veins the blood vas enters into the heart man fishes lo one ventricle one atrium only two chambers anetu untai fishes lo man humans lo four chambers untai kani fishes lo only two chambers untai first the blood vas enters into atrium then enters into ventricle then enters into the uh, gills so manaki gills lo gaseous exchange process jarugutadi ante deoxygen blood was converted into oxygenated blood and from the gills the blood was supplied to the entire body parts it is a single circulation next manaki double circulation lo the blood was enters into the heart twice before the the blood was reached to the body parts ఓకే బ్లడ్ అనేది బాడీ పార్ట్స్ కి రీచ్ అవడానికి ముందర బ్లడ్ అనేది హార్ట్ కి టూ టైమ్స్ అనేది రీచ్ అవుతుంది దీన్ని మనము డబుల్ సర్క్యులేషన్ అన్నాం చూడండి ఇక్కడ వన్స్ ద బ్లడ్ వాస్ రీచెస్ ఉంటుంద రైట్ అట్రియం లోకి మూవ్ అవుతుంది బ్లడ్ అనేది సో నెక్స్ట్ రైట్ అట్రియం లో నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ లోకి నెక్స్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ వెంట్రికల్ టు లంగ్స్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ అగైన్ ఎంట్రన్స్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ అట్రియం అంటే టూ టైమ్స్ రీచ్ అయింది ఇక్కడ బ్లడ్ అందువల్ల దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనము డబుల్ సర్క్యులేషన్ అన్నాం సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఫిష్ ఉంటుంది ఒక్కసారి మాత్రమే డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఒకసారి మాత్రమే చెప్పు ఏంటి ఒకసారి సర్క్యులేట్ అవుతుందా బిఫోర్ ద బ్లడ్ వాస్ సప్లై టు ద బాడీ పార్ట్స్ బ్లడ్ వాస్ రీచ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ టు ద హార్ట్ 
ఇట్ ఇస్ కాల్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే బిఫోర్ ద బ్లడ్ వాస్ రీచ్ టు ద బాడీ పార్ట్స్ ద బ్లడ్ ఇస్ రీచ్ టు ట్వైస్ టు ద హార్ట్ ఇట్ ఇస్ కాల్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ మన బాడీ పార్ట్స్ కి సప్లై కావడానికి ముందర హార్ట్ కి ఒక్కసారి రీచ్ అవుతుంది దీన్ని సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అన్నాము డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే టూ టైమ్స్ అనేది హార్ట్ కి బ్లడ్ రీచ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద రూట్ ప్రెషర్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇది ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి చదవండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ ఆల్సో వీన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ ఆల్సో వీన్స్ సో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద దిస్ ఆర్ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ వెసల్స్ సో దిస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ బ్లడ్ వెసల్స్ సో మనకి యాక్చువల్ గా ఆర్టరీస్ అనేటివి కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తాయి ఆర్టరీస్ కానీ వీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ ని తీసుకుని వచ్చి హార్ట్ కి ఉంది బుక్ లో ఉంది సో దే క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ ఆర్గాన్స్ టు హార్ట్ దే క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు బాడీ ఆర్గాన్స్ ఇదేం చేస్తుంది బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ ఆర్గాన్స్ టు హార్ట్ బాడీ ఆర్గాన్స్ నుంచి హార్ట్ కి బ్లడ్ ని తీసుకుని వస్తుంది ఆర్టరీస్ కానీ వీన్స్ ఏం చేస్తాయి దే క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు బాడీ ఆర్గాన్స్ ఓకే చరణ్ సాయి next they have thin walls they have thick walls so veins are the thick walls arteries are the thin walls so next arteries there is no walls uh, so actual ga manaki ikkada spell ikkada point tappadindi idi arteries there is no walls veins have the walls okay blood flows with low pressure blood flows with high pressure next yes. they transported arteries transported ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ యాక్చువల్ గా మనకి ఆర్టరీస్ అనేటివి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి కానీ వీన్స్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ద డి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఓకే సో వీన్స్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిలరీస్ అండ్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఆర్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ విత్ ద క్యాపిలరీస్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఎయిట్ మార్క్స్ కైనా రావచ్చు ఫోర్ మార్క్స్ కైనా రావచ్చు క్వశ్చన్ ఆర్టరీస్ వీన్స్ చూడండి మనకి హార్ట్ లో పలమనరీ ఆర్టరీ ఉంటది నెక్స్ట్ పలమనరీ వీన్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా రాయచ్చు మీరు సింపుల్ గా పలమనరీ ఆర్టరీ సో ఇట్ క్యారీస్ ద డి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ వెంట్రికల్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఫైనలీ త్రూ ద పలమనరీ పలమనరీ ఆర్టరీ ద బ్లడ్ వాస్ రీచెస్ టు ద లంగ్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఒక పాయింట్ సింపుల్ గా ఆ డయాగ్రామ్ లోనే పాయింట్స్ రాసుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ పలమనరీ వీన్స్ దిస్ పలమనరీ వీన్స్ క్యారీస్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద Uh, both uh, left and uh, right lungs and finally it sends to the left atrium so lungs lo inchi ee pulmonary veins em chestayi blood ni left atrium ki uh, transport chestayi okay okay sir okay ma okay so meer ipudu first first you will start the eight marks questions first learn the eight marks eight marks questions lo how uh, observe the internal structure of the mammalian heart next difference between veins and also arteries next cardiac cycle structure of the human structure of the mammalian heart okay na eight marks you chadavandi first next four marks we coagulation of blood heart diagram ni practice cheyin definitely ga heart diagram vastadi manaku unnadi oka oka diagram heart diagram ni practice cheskondi నెక్స్ట్ రూట్ ప్రెషర్ ఉంది రూట్ ప్రెషర్ సో దాన్ని కూడా చదవండి ఫోర్ మార్క్స్ కి నెక్స్ట్ వన్ మార్క్స్ మీకు మెటీరియల్ లో ఉన్నాయి ప్రిఫరెన్స్ ప్రిఫరెన్స్ వన్ ప్రిఫరెన్స్ టూ మెటీరియల్ లో ఉన్నాయి సెంటర్ మెటీరియల్ లో ప్రిఫరెన్స్ వన్ ప్రిఫరెన్స్ టూ అంటూ ఉన్నాయి సో అవే ప్రిఫరెన్స్ వన్ ప్రిఫరెన్స్ టూ ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అదే క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి చాలు మీరు ఓకేనా ఓకే సార్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ కూడా అవే టూ మార్క్స్ కూడా మీరు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా రెండు క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్ చదివి తర్వాత రిమైనింగ్ తర్వాత రిమైనింగ్ చదవండి ఓకే సార్ నేను మళ్ళీ ఓకే సార్ ఫోర్ గంట అవుత ఓకేనా జూమ్ మీటింగ్ లో ఓకే సార్ ఫోర్ గంట అయ్యి ఓఎస్ డిస్కస్ చేద్దాం ఒక 50 మినిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాము ఫోర్ 30 కి ఎగ్జామ్ రాద్దురు ఓకే సార్ ఓకే సార్
ओके बाय गुड आफ्टरनून सर ओके नमस्ते 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 ओके न